ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാ മക്കൾക്കും എജുമേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ ആറാമത്തെ പാഠമാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് സമയത്തോടൊപ്പം എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് സമയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമയങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സമയങ്ങൾ ക്ലോക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ടൈം എന്താണ് ട്വൽവ് അവേഴ്സ് ടൈം എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കേട്ടോ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയി ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോസ് എസ് ടി ഡി അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ മാത്സിൻ്റെ മാത്രം വീഡിയോസ് മതിയെങ്കിൽ എസ് ടി ഡി അഞ്ച് മാത്സ് എന്നുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം പഠനയാത്ര ഒരു ദിവസത്തെ പഠനയാത്ര കഴിഞ്ഞ് യാത്രാ സംഘം തിരിച്ചെത്തി രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് പുറപ്പെട്ടതാണ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ സമയം രാത്രി ഒൻപത് മണിയായി യാത്രക്കിടയിലെ പരിപാടികളുടെ സമയം നോക്കൂ ആദ്യം പുറപ്പെട്ട സമയം ആറ് മണിയാണല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ നോക്കിക്ക് ചെറിയ സൂചി ആറിലേക്ക് വലിയ സൂചി പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ആറ് മണി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ബാക്കി സമയങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്കിൽ സമയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ആദ്യമൊന്ന് നോക്കാം ക്ലോക്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള അക്കങ്ങളാണല്ലേ ഉള്ളത് മൂന്ന് സൂചികളുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചെറിയ സൂചി പിന്നെ അതിലേറെ വലിയൊരു സൂചി അതിലേറെ വലിയ മറ്റൊരു സൂചി അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കട്ടിയില്ലാത്ത സൂചി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സൂചി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സൂചിയാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ അടുത്ത ചെറിയ സൂചിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു മിനിറ്റ് സൂചി അതായത് മിനിറ്റ് എത്ര മിനിറ്റായി എന്നുള്ള രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സൂചിയാണ് മിനിറ്റ് സൂചി മൂന്നാമത്തേത് വലിയ സൂചി അത് മണിക്കൂർ സൂചിയാണ് ഓരോ മണിക്കൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുക നിൽക്കുന്ന സൂചിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നും ഒരു ഈ സെക്കൻഡിൻ്റെ സൂചി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വല്ലാതെ മിനിറ്റിൻ്റെ സൂചിയും മണിക്കൂറിൻ്റെ സൂചിയും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം മണിക്കൂറിൻ്റെ സൂചി ഒന്നിലും മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിലും നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു മണി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ മണിക്കൂർ സൂചി രണ്ടിലും മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മണി എന്ന് പറയും മണിക്കൂർ സൂചി മൂന്നിലും മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മണി എന്ന് പറയും അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ സമയത്തെ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരു മണി രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി നാല് മണി അഞ്ച് മണി ആറ് മണി അങ്ങനെ എങ്ങനെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് മിനിറ്റിൻ്റെ സൂചി പന്ത്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി ക്ലോക്കിലെ ഓരോ ഈ സംഖ്യകൾക്കിടയിലും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വീതമാണ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെയുള്ളത് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ അല്ല സോറി മൂന്ന് വരെ പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു രണ്ട് അക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ അഞ്ച് ചെറിയ വരകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിനിറ്റിൻ്റെ സൂചി അഞ്ച് ഒന്നിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് എന്ന് പറയും പ രണ്ടിലാണെങ്കിൽ പത്ത് എന്ന് പറയും മൂന്നിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നാലിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത് അഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആറിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഏഴിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് എട്ടിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഒൻപതിലാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പത്തിലാവുമ്പോൾ അൻപത് പതിനൊന്നിലാവുമ്പോൾ അൻപത്തി അഞ്ച് പന്ത്രണ്ടിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ ഒരു മണി രണ്ട് മണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ മണിക്കൂറിൻ്റെ സൂചി ഒന്നിലും മിനിറ്റിൻ്റെ സൂചിയും പന്ത്രണ്ടിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മണി എന്ന് പറയും മണിക്കൂറിൻ്റെ സൂചി ഒന്നിലും മിനിറ്റ് സൂചി ഒന്നിലും ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും രണ്ടും ഒന്നിലാവുന്ന സമയത്തിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് എന്ന് പറയും മണിക്കൂർ സൂചി ഒന്നിലും മിനിറ്റ് സൂചി പത്ത് രണ്ടിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പത്ത് എന്ന് പറയും മണിക്കൂർ സൂചി ഒന്നിലും മിനിറ്റ് സൂചി മൂന്നിലും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കാൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കണം കേട്ടോ മണിക്കൂർ സൂചി രണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി രണ്ടിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഒന്ന് കാല് പിന്നെ ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ഇരുപത് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഒന്ന് മുപ്പത് ഒന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഒന്ന് നാൽപ്പത് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഒന്ന് അൻപത് ഒന്ന് അൻപത്തിയഞ്ച് ഒന്
അടുത്തത് അവർ ബീച്ചിലേക്ക് പോയത് അഞ്ച് മണിക്കാണ് അപ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി അഞ്ചിലും മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിലും പിന്നെ തിരിച്ചെത്തിയ സമയം നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒൻപത് മണി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒൻപത് മണി എങ്ങനെ എഴുതാം മണിക്കൂർ സൂചി ഒൻപതിലും മിനിറ്റ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിലും ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ നോക്കിക്കേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കൂ എത്ര സൂചികളുണ്ട് മൂന്ന് സൂചികളുണ്ട് ഓരോ സൂചി ഓരോ സൂചിയും എന്തിനെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്ന സൂചി അതായത് തീരെ നീ കണമില്ലാത്ത ആ സൂചി സെക്കൻഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഒരു വട്ടം കറങ്ങാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും ആ ഒരു വട്ടം കറങ്ങാൻ അറുപത് സെക്കൻഡ് സമയമെടുക്കും അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ അറുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റാണ് മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു വട്ടം കറങ്ങാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും മിനിറ്റ് സൂചി അറുപത് തവണ കറങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മിനിറ്റ് ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ അതുപോലെ അറുപത് തവണ കറങ്ങിയാൽ എത്രയായി ഒരു മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ അറുപത് മിനിറ്റ് സമം ഒരു മണിക്കൂറാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് സൂചി പന്ത്രണ്ടിൽ തുടങ്ങി തിരിച്ച് പന്ത്രണ്ടിൽ തന്നെ എത്താൻ അറുപത് തവണ എന്ത് ചെയ്യണം ടിക് 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 എന്ന് കറങ്ങി വരണം അപ്പോൾ അത് ഒരു മിനിറ്റാവും പിന്നെ ഈ ഒരു മിനിറ്റ് സൂചി നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു മിനിറ്റിലേക്ക് ഒരു മാർക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറും ഈ മിനിറ്റ് സൂചിയും ഇതുപോലെ അറുപത് തവണ ടക് ടക് ടക്ക് എന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി അറുപത് തവണ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ അറുപത് തവണ എടുക്കും അപ്പോൾ എന്താവും ആ ഒരു മണിക്കൂറാവും ഏ അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറാവും ഇനി മണിക്കൂർ സൂചിയോ മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു വട്ടം കറങ്ങണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും ഒരു ക്ലോക്ക് മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ക്ലോക്കിൻ്റെ സൂചികൾ ഒരു വട്ടം കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്നുള്ളൊരു പട്ടിക നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കേ സെക്കൻഡ് സൂചി ഒരു വട്ടം കറങ്ങാൻ അറുപത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റ് സൂചി ഒരു വട്ടം കറങ്ങാൻ അറുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു വട്ടം കറങ്ങാൻ എത്ര എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ട് മണിക്കൂർ സൂചി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടിലെത്താൻ എത്ര സമയമെടുക്കും പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടിലെത്താൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര വട്ടം കറങ്ങും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മിനി ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും മക്കളെ അറുപത് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് സമം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് സൂചിയോ സെക്കൻഡ് സൂചി ഒരു സെക്കൻഡ് സോറി ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറു എഴുപ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ എത്രയായി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗുണിക്കണം അറുപത് നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കും മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു ദ ഒരു ദിവസം എത്ര വട്ടം കറങ്ങും മണിക്കൂർ സൂചി ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് വട്ടമാണ് കറങ്ങുന്നത് അതായത് രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് തവണ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡാണ് എങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ മിൻ ഒരു ദിവസത്തെ മിനിറ്റുകളാക്കിയാൽ എത്ര മിനിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കുണിക്കണം അറുപത് ചെയ്യുക സമം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് സെക്കൻഡുകളാക്കിയാലോ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിനെ വീണ്ടും അറുപത് കൊണ്ട് കുണിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡുകൾ എന്ന് കിട്ടും സമയത്തിലും ഭാഗം ഓരോ ക്ലോക്കിലും എത്രയാണ് സമയമെന്ന് പറയൂ ആദ്യത്തെ ക്ലോക്ക് നോക്കൂ മണിക്കൂർ സൂചി ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് മിനിറ്റ് സൂചി ആറിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുപ്പതാണ് സമയം ഒന്നര എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തേത് മണിക്കൂർ സൂചി അഞ്ചിനും ആറിനും ഇടയിലും മിനിറ്റ് സൂചി മൂന്നിനും അപ്പോൾ അഞ്ച് കാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാമത്തേത് മണിക്കൂർ സൂചി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിനിറ്റ് സൂചി ഒൻപതിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് മുക്കാലാണ് സമയം ഒന്നാമത്തെ ക്ലോക്കിൽ ഒരു മണി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് മിനിറ്റാണല്ലോ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ അപ്പോൾ സമയം ഒന്നര എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ക്ലോക്കുകളിലെ സമയം എങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ 
അറുപത് മണിക്കൂർ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നൂറ്റി അൻപത് ആകുമ്പോൾ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇനി അടുത്തത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ആറ് കൊണ്ടല്ല സോറി അറുപത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്ന് വരുന്നു അതായത് മൂന്നര മണിക്കൂറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം കേട്ടോ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ അറുപത് രണ്ട് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് അറുപത് അറുപത് കൂട്ടിക്കൂട്ടി പോയാൽ മതി മൂന്ന് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഇനി നൂറ്റി എൺപതിലേക്ക് എത്ര കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താവുക മുപ്പത് കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്നര മണിക്കൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് സെക്കൻഡാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപതേ കുണിക്കണം മൂന്ന് സമം നൂറ്റി എൺപത് സെക്കൻഡാണ് രണ്ടാമത്തേത് കാൽ മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റും എത്ര മണിക്കൂറാണ് കാൽ മണിക്കൂറും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ കാൽ മണിക്കൂർ പ്ലസ് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ആയി ഇനി അഞ്ച് മണിക്കൂറും അൻപത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റും അറുപത് സെക്കൻഡും എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അൻപത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റിലേക്ക് അറുപത് സെക്കൻഡ് കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ എത്രയായി മക്കളെ ആ അറുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റല്ലേ അപ്പോൾ അൻപത്തി ഒൻപത് കൂട്ടണം ഒന്ന് സമം അറുപത് മിനിറ്റായി അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായില്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൂട്ടണം ഒരു മണിക്കൂർ സമം ആറ് മണിക്കൂർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണി വരെയാണ് സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി സമയം രാവിലെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പന്ത്രണ്ട് അൻപത് മുതൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയും വൈകുന്നേരം മൂന്ന് പത്ത് മുതൽ മൂന്ന് ഇരുപത് വരെയും ഇടവേളയാണ് എങ്കിൽ ആകെ പഠന സമയം എത്രയാണ് നമുക്കിത് സാവധാനം മനസ്സിരുത്തി ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു കണക്കാണ് കേട്ടോ ആദ്യം നോക്കാം സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മുതൽ എത്ര വരെയാണ് സമം പത്ത് മുതൽ നാല് വരെയാണ് പത്ത് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെയാണ് ഇനി അതിൽ പതിനൊന്ന് അപ്പോൾ എത്ര ആകെ എത്ര മണിക്കൂറായി മക്കളെ പത്ത് മുതൽ നാല് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ഒരു മണിക്കൂർ പതിനൊന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ രണ്ട് മണിക്കൂർ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഒന്ന് വരെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് വരെ നാല് മണിക്കൂർ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ ആറ് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ ആകെ ആറ് മണിക്കൂറാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇനി അതിൽ തന്നെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് വരെ ഇടവേള അപ്പോൾ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ ആ ഇടവേള എത്രയായി പത്ത് മിനിറ്റ് ഇടവേളയായി ഇനി പന്ത്രണ്ട് അൻപത് മുതൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ മറ്റൊരു ഇടവേള അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് അൻപത് മുതൽ ഒന്ന് അൻപത് വരെ ആകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ് അല്ലേ അതായത് മണിക്കൂർ സൂചി അവിടെ പന്ത്രണ്ട് അൻപത് മുതൽ ഒന്ന് അൻപത് വരെ എത്തുമ്പോൾ അതുവരെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു മണിക്കൂറാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ പക്ഷേ ഒന്ന് അൻപതിൽ എത്തുന്നില്ല ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇനി മൂന്ന് പത്ത് മുതൽ മൂന്ന് ഇരുപത് വരെ മൂന്നാമത്തെ ഇടവേള മൂന്നാമത്തെ ഇടവേള അത് എത്ര വരെയാണ് മൂന്ന് പത്ത് മുതൽ മൂന്ന് ഇരുപത് വരെ അവിടെയും പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആകെ ഇടവേള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂട്ടണം നാല് അൻപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂട്ടണം പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആകെ ഇടവേള എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അറുപത് കൂട്ടണം പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതി കൂടെ അതായത് അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുമാണ് ആകെ ഇടവേള എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ആകെ പ്രവൃത്തി സമയം എത്രയായിരിക്കും ഈ ആറ് മണിക്കൂറിൽ നിന്നും ഒരു മണിക്കൂറും പതിന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറായി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കുറച്ച് നോക്കുക അതായത് അഞ്ച് മണിക്കൂറിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാല് മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ നാലേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറാണ് ആകെ പ്രവൃത്തി സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപും ശേഷവും ബോർഡുകളിൽ സമയം സൂചിപ്പിക്കാൻ എ എം പി എം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് എ എം എന്നാൽ രാവിലെ എട്ട് മണിയും മൂന്ന് പി എം എന്നാൽ
നാല് എ എം രാവിലെ നാല് മണി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് പി എം രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പത് മണി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഒരാൾ ജനുവരി ഏഴിന് എട്ട് എ എമ്മിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ജനുവരി എട്ടിന് മൂന്ന് പി എമ്മിന് ഹൈദരാബാദിലെത്തി അയാൾ യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയം എത്ര ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ജനുവരി ഏഴ് എട്ട് എ എം മുതൽ ജനുവരി എട്ട് എട്ട് എ എം വരെ അതായത് ഇന്ന് തുടങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇതേ സമയം വരെ എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് മക്കളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസമാണല്ലേ അപ്പോൾ ജനുവരി ഏഴ് എട്ട് എ എം മുതൽ ജനുവരി എട്ട് എട്ട് എ എം വരെയുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് പിന്നെ ജനുവരി എട്ട് എട്ട് എ എം മുതൽ ജനുവരി എട്ട് മൂന്ന് പി എം വരെ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോക്കിൽ എട്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആവുന്നത് വരെ എത്ര സമയമുണ്ട് മക്കളെ ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അയാൾ ജനുവരി ഏഴ് എട്ട് എ എം മുതൽ ജനുവരി എട്ട് മൂന്ന് പി എം വരെ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടണം ഏഴ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഏഴ് മണിക്കൂറും തമ്മിൽ കൂട്ടി നോക്കുക ഒന്നുകിൽ ഒരു ദിവസവും ഏഴ് മണിക്കൂറും എന്നെഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂർ എന്നെഴുതാം ഒരാളുടെ ഓഫീസ് പ്രവൃത്തി സമയം ഒൻപത് എ എം മുതൽ അഞ്ച് പി എം വരെയാണ് പതിനൊന്ന് എ എം മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് പി എം വരെ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിനായി അയാൾ പുറത്തു പോയി അയാൾ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന സമയം എത്ര ആകെ ഓഫീസ് സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് എ എം മുതൽ അഞ്ച് പി എം വരെയാണ് അതായത് എത്ര മണിക്കൂറായി മക്കളെ ഒൻപത് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ക്ലോക്കിൽ നോക്കുക എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആകെ ഓഫീസ് സമയം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അതിൽ പുറത്തു പോയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് എ എം മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് പി എം വരെയാണ് പതിനൊന്ന് എ എം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പി എം വരെ എത്രയായി ഒരു മണിക്കൂറായി പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് പി എം മുതൽ ഒന്ന് മുപ്പത് പി എം വരെ എത്രയായി ആ ഒന്ന് മുപ്പത് മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ അതായത് ഒന്നര മണിക്കൂറായി അപ്പോൾ ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒന്നര ഒരു മണിക്കൂറെ കൂട്ടണം ഒരു മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആകെ പുറത്ത് പോയ സമയം രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് എങ്കിൽ ഓഫീസിലുണ്ടായ സമയം എത്രയാണ് ഈ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ നിന്നും രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറായി ഇനി ആറ് മണിക്കൂറിൽ നിന്നും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടെ കുറച്ചാൽ എത്രയായി അഞ്ച് മുപ്പതായി അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റുമാണ് അയാൾ ഓഫീസിലുണ്ടായ സമയം ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഇരുപത് അൻപതിന് പുറപ്പെടുന്ന മംഗലാപുരം എക്സ്പ്രസ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വൈകി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്തിന് മാത്രമേ പുറപ്പെടുകയുള്ളൂ യാത്രക്കാർക്ക് അസൗകര്യം നേരിട്ടതിൽ ഖേദിക്കുന്നു എന്നൊരു റെയിൽവേ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛനോട് എന്താണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്ത് എന്നാൽ എത്രയാണ് സമയം ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയല്ലേ സമയമുള്ളൂ അപ്പോൾ റെയിൽവേ സമയം എന്താണ് മക്കളെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ക്ലോക്കാണ് റെയിൽവേ സമയമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം റെയിൽവേയിലും മറ്റും സമയം പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലാണ് പകൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് ഒൻപത് മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റും കൂട്ടിയതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്ത് അതായത് രാത്രി ഒൻപത് പത്ത് അപ്പോൾ ഇരുപത് അൻപത് എന്നാൽ ഇരുപത് അൻപത് എന്ന് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ എട്ട് അൻപത് പി എം അല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് അൻപത് പി എം ആണെന്ത് ഇരുപത് അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രെയിൻ മംഗലാപുരത്ത് എത്തിയത് പിറ്റേ ദിവസം പതിനൊന്ന് മുപ്പതിനാണ് ഈ സമയം എ എം പി എം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയാലോ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നോക്കിക്കേ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെയുള്ള സമയം മണിക്കൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം ചേർത്താണ് എഴുതുന്നത് അതായത് പൂജ്യം മുപ്പത് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചോദ്യം എഴുതാം അതായത് ഈ ട്രെയിൻ മംഗലാപുരത്ത് എത്തിയത് പിറ്റേ ദിവസം പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം എ എം പി എം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്രെയിന് പുറപ്പെടുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പത്താണ് അതായത് ഒൻപത് പത്ത് പി എം പിറ്റേ ദിവസം പതിനൊന്ന് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് എ എം ഇനി അതിന് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബസ് പതിനഞ്ച് മുപ്പതിന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് രണ്ട് മുപ്പതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്നു യാത്രയ്ക്ക് എത്ര സമയമെടുത്തു ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ആദ്യം പുറപ്പെട്ട സമയം എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് മുപ്പതാണല്ലേ പതിനഞ്ച് മുപ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ശരിക്കും സമയം പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം മുതൽ നമ്മൾ പതിമൂന്ന്
ഇനി ഈ പന്ത്രണ്ട് എ എം മുതൽ രണ്ട് മുപ്പത് എ എം വരെ എത്ര സമയമുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ആകെ എട്ട് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂട്ടണം രണ്ട് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എട്ട് മണിക്കൂറും രണ്ട് മണിക്കൂറും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റും കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറായില്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂറെ കൂട്ടണം ഒരു മണിക്കൂറ് സമം പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറാണ് യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയം ഇനി ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പതിനെട്ട് നാൽപ്പതിന് പുറപ്പെട്ട ഒരു വിമാനം മുംബൈ വഴി ഡൽഹിയിലെത്തിയത് പൂജ്യം പത്തിനാണ് യാത്രയ്ക്കെടുത്ത സമയം എത്രയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതും പുറപ്പെട്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് നാൽപ്പതാണ് പതിനെട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയായി മക്കളെ ആ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം മുതൽ നോക്കാം പതിമൂന്നാകുമ്പോൾ ഒന്ന് പതിനാല് ആകുമ്പോൾ രണ്ട് മണി പതിനഞ്ച് മൂന്ന് മണി പതിനാറ് നാല് മണി പതിനേഴ് അഞ്ച് മണി പതിനാറ് ആറ് മണി സോറി പതിനെട്ട് ആറ് മണി അപ്പോൾ പതിനെട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് നാൽപ്പത് പി എം ആണ് എത്തിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പത്താണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂജ്യം പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എ എം ആണ് രാവിലെയുള്ള ആ പന്ത്രണ്ട് മണി അർദ്ധരാത്രിയുള്ള രാവിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ലേ അതിന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എ എം എന്നാണ് പറയുന്നത് യാത്രയ്ക്ക് എടുത്ത സമയം എങ്കിൽ എത്രയാണ് അത് കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ആറ് നാൽപ്പത് പി എം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് എ എം വരെ അതായത് വൈകുന്നേരം ആറ് നാൽപ്പത് മുതൽ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ എത്ര സമയമുണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക അപ്പോൾ ആറ് നാൽപ്പത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ എത്രയുണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് എ എം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എ എം വരെ എത്രയുണ്ട് അത് സിമ്പിളാണല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ ആകെ എത്രയായി അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂട്ടണം പത്ത് മിനിറ്റ് സമം അഞ്ച് മണിക്കൂർ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അഥവാ അഞ്ചര മണിക്കൂറാണ് ഉള്ളത് പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കുക നമുക്കിവിടെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയവും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയവും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുക പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എട്ട് ഭാഗം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് പതിനൊന്ന് മുപ്പതാണ് ഇനി എട്ട് മണി ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പി എം മുതൽ അന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് എ എം വരെ എങ്ങനെയാണ് റെയിൽവേ ടൈം എഴുതുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എട്ട് എ എം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒന്ന് മുപ്പത് പി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം പതിമൂന്ന് മുപ്പത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് മുപ്പത് ഇനി പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ നാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പി എം ആണ് പിന്നെ പത്ത് എ എം പത്ത് എ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം ഇനി രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ എഴുതി നോക്കൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പി എം പിന്നെ നാല് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് എ എം ഇനി സൈഡിൽ ഈ കോളത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ള നോക്കിക്കേ മുന്നും പിന്നും ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് എന്നതിന് ആൻറ്റി മെറിഡിയം എന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എന്നതിന് പോസ്റ്റ് മെറിഡിയം എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എ എം പി എം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കലണ്ടറിലൂടെ നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെയും ഇരുപത്തിനാലിലെയും കലണ്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരാൾ പറയാൻ നോക്കൂ ജനുവരി രണ്ടിന് പുറപ്പെട്ടത് പുറപ്പെട്ട് ജനുവരി ഒന്നിന് തിരിച്ചെത്തിയെന്നോ ആ വൈകിയാണ് എന്താണ് സുമാർ ഒരു കൊല്ലം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി രണ്ടിന് പുറപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ജനുവരി ഒന്നിന് തിരിച്ചെത്തി എന്നാണ് കേട്ടോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഒരേ ദിവസമാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കും പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അങ്ങനെയല്ല അതെന്താ കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഒരു ദിവസം കൂടുതലുണ്ട് അത് അധിവർഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് അധികമുള്ള വർഷം അധിവർഷം സാധാരണ ഒരു വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് ഇത് അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും ഒരു ദിവസവുമാണ് അധിവർഷത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയും രണ്ട് ദിവസവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അധിവർഷം വരാൻ
ഹിജ്റ വർഷങ്ങൾ നോക്കൂ മക്കളെ മുഹറം സഫർ റബിയുൽ അവൽ റബിയുൽ ലാഹർ ജമാദുൽ അവൽ ജമാദുൽ ലാഹർ റജബ് ഷാബാൻ റമലാൻ ഷവ്വാൽ ദുൽഖായദ് ദുൽഹിജ ഇനി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വർഷത്തെ കലണ്ടർ പരിശോധിക്കൂ ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്താണ് ഒരു അതിവർഷമാണ് അടുത്ത അതിവർഷം ഏതാണ് ഇരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് നാല് കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുക അതായത് നാലാമത്തെ വർഷമാണ് അതിവർഷമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് അടുത്ത അതിവർഷം വരുന്നത് ഈ വർഷം അഞ്ച് തിങ്കളാഴ്ചകൾ വരുന്ന മാസങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ജനുവരി ഏപ്രിൽ ജൂലൈ സെപ്റ്റംബർ ഡിസംബർ എന്നീ മാസങ്ങളാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഒരു വർഷത്തെ കലണ്ടറിൽ ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അഞ്ച് ബുധനാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ചകൾ നാലെണ്ണമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി ഏതാഴ്ചയാണെന്ന് പറയാമോ അഞ്ച് ബുധനാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആ മാ ആ ബുധനാഴ്ചയായിരിക്കും ആ മാസത്തിലെ അവസാനത്തെ ദിവസം അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരുന്നത് ബുധനാഴ്ചയായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റഫായിട്ടൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കലണ്ടർ വരയ്ക്കാം അപ്പം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ബാക്കോട്ടേക്ക് എഴുതണം മുപ്പത്തൊന്ന് ബുധൻ മുപ്പത് ചൊവ്വ ഇരുപത്തി ഒൻപത് തിങ്കൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ഞായർ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വരിക അപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് ബുധനാഴ്ചകളും പിന്നെ അതുപോലെ നാല് വ്യാഴാഴ്ചകളും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി ഏത് ദിവസമായിട്ട് വരും ആ തിങ്കളാഴ്ചയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഒരു മാസത്തെ രണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിലെ തീയതികളുടെ തുക പതിനൊന്നാണ് എന്നാൽ ആ മാസം ഒന്നാം തീയതി എന്താഴ്ചയാണ് രണ്ട് ഞായറാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴെയുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിലാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അല്ലെ അതായത് എട്ടാമത്തെ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞായർ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി പിന്നെ കറക്റ്റ് അടുത്ത ഞായർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടാമത്തെ ദിവസമായിട്ടേ വരുള്ളൂ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എട്ടാമത്തെ ദിവസമായിട്ടേ വരുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സംഖ്യകളിൽ ആകെ വരുന്നത് രണ്ട് ഒമ്പത് ആണ് രണ്ടിലേക്ക് എട്ട് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അത് സോറി രണ്ടിലേക്ക് ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അത് എന്താവുന്നത് ഒൻപതാവുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഒൻപത് മാത്രമേ അതുപോലെ താഴെ താഴെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഒൻപത് ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതായിരിക്കും മക്കളെ ആ ശനിയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഇതിലെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഈ വർഷം ആഴ്ചയിലെ ഓരോ ദിവസവും എത്ര എണ്ണം വീതം വരുമെന്ന് പറയാമോ ഏത് ദിവസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറച്ചൊരു കുറച്ചധികം ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണ് കാരണം നിങ്ങൾ കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കലണ്ടറിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ജനുവരിയിൽ എത്ര ഞായറാഴ്ചകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക മാർച്ചിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഏപ്രിലിൽ എത്ര ഞായർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക മെയ്യിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ ഡിസംബർ വരെ എത്ര ഞായറാഴ്ചകൾ ഓരോ മാസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തിങ്കളും എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ജനുവരിയിൽ എത്ര തിങ്കൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ എത്ര തിങ്കൾ മാർച്ചിൽ എത്ര തിങ്കൾ അങ്ങനെ എല്ലാതും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ തിങ്കൾ അൻപത്തി മൂന്നെണ്ണമാണെന്ന് കിട്ടും ചൊവ്വ അൻപത്തി മൂന്ന് ബുധൻ അൻപത്തിരണ്ട് വേഴം അൻപത്തിനാല് വെള്ളി അൻപത്തി മൂന്ന് ശനി അൻപത്തിരണ്ട് ഞായർ അൻപത്തിരണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വ്യാഴമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേട്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തോടൊപ്പം എന്നുള്ള ഈ ആറാമത്തെ പാഠത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ വർക്കൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിരുത്തി ചിന്തിച്ച് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും കേട്ടോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വൈകാതെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ആ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ബട്ടൺ പ്രസവിക്കാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് അ